犯了错还能赚钱，这事儿啊 ，T C L 科技有发言权的。九月一号的时候，他们的董事长老李突然卖掉了自家五百万股的股票啊，而过了一个半小时之后呢，人又买回去了五百万股，但是因为高卖低买，这一进一出还赚了差不多十五万呢，大家都疯了，自己说啊，你这是什么操作啊？老李当时就解释了，哎呀，不要慌，问题不大，是我委托的交易员手滑输错了股票代码，买错了，哈哈，发现之后呢，我又买回来了 ，sorry 啦，哎，大家不要多想呐，不要多想，<笑>你一个误操作都能赚钱。让我怎么不多想啊？给我一个完美的解释。有假人就说了，你家股票代码不是零就是一，这也能输错啊？我信你个鬼啊！哎，假人们呐，淡定，误操作有没有可能呢？有，只不过很小。那到底因为什么呢？扑朔迷离。但是可以肯定的是，事发第二天，人股价就涨了将近百分之六啊！这个 TCL 十五年前可是家电行业里面的扛把子，董事长老李的地位相当于今天的小米、雷布斯。不过呢，比起做实业啊，貌似这老李对资本运作更感兴趣，尤其是在一八年底那次堪。让小散们坐过山车一样的公司重组。当时啊 ，T C L 就宣布说，把旗下涉及手机和家电制造的业务呢，整体转让给另外一家非上市公司，叫 T C L 控股。那这些业务呢，之前创造的营收高达六百多亿，而转让价格呢，只有不到五十个亿。而且这两家相互交易的公司，实际控制人都是老李。没错啦，左手套右手，这小散们都惊呆了。你上市公司资产打一折卖啊？这还惊动了深交所，连发三十一问，要给个合理解释。后来呢，老李说了，不要慌。啊，问题不大。我们呐、啊，剥离出去的业务啊，根本不赚钱，还可能亏钱，影响股价。所以呀、啊，我当个冤大头啊，花五十亿买下来，也是为了散户们嘛。哎，另外啊，剥离之后，剩下的这个业务啊，非常有前途。大家继续跟我冲冲冲，不用谢我啊，这是我应该做的。然而，到了一九年，大家才发现呢、啊，当初老李说的没有前途的不良资产，实际上在上一年，光是利润就有三个亿。而他嘴里说的那个很有前途的业务呢，上一年利润同比暴跌了超过百分之五十，而且因为要。要持续高额投入，还需要公司的其他业务给他输血。当时很多小散惊呆了，学习了啊，原来真正的冤大头不是别人呐！我太难了。而老李自己呢，嘴上说着看好公司的前景，身体却很诚实。今年的三月和六月，默默减持了两次，四月份呢还抄底增持了一次，算下来他赚了将近一个多亿啊！这一通又一通的操作，最后呢还是小散们默默买单。那有家人就说了。果然，爱是会消失的，对吗？<笑>假人呐、啊，不光爱会消失，头发也是。<笑>真才艺生与行，记得点赞加关注。